सो वेलकम बैक क्लास टेंथ एंड आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे होप सो आप लोगों ने भी कर लिए होंगे नाउ लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर टू क्या बोलता है देखो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर 1 2 3 4 से 6 आएगा 12 आएगा 18 इस तरीके से आते जाएंगे है ना ठीक है हमको सारे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए कि नहीं हमको कौन से चाहिए व्हिच आर डिविजिबल बाय 6 तो सी सी 6 का टेबल है 6 1 जा 6 2 जा 12 3 जा 18 24 है ना और कहां से कहां तक चाहिए हमको टोटल 40 पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो तो लास्ट कौन सा होगा देखो ये 1 जा ये 2 जा ये 3 जा 4 जा तो लास्ट होगा 6 into 40 कितना हो जाएगा 240 है ना तो लास्ट कौन सा होगा 240 तो ये हमारी एपी तैयार एपी क्यों बोला मैंने इसको क्योंकि सब में 6 6 का डिफरेंस है ये तो हम पहले से लगाते हुए आ रहे हैं ठीक है ना आई बात समझ में तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम्म हम्म 12 फर्स्ट 40 इंटीजर्स दैट फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 divisible by 6 r और यहाँ पे लिख देते हैं ना 6 12 18 और लास्ट हमने देखा था 240 अब क्या निकालना है इनका सब पहले लिख लेते हैं ये एक एपी है, है ना हमको पता ही है here a equals to 6 d equals to कितना 6 ठीक है बहुत बढ़िया now s 40 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले 40 इंटीजर्स तो चलो ये भी लिख लेते हैं इक्वल्स टू 40 देयरफॉर s 40 इज इक्वल्स टू पहले फार्मूला ही लिख लो s n इक्वल्स टू n बाय 2 कौन सा लगाओगे सर a प्लस a l लगवा दो तो a प्लस l लगवा दो तो लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तो लास्ट टर्म वैसे भी दिख रहा है 240 है सो so, s 40 विल बी इक्वल्स टू 40 बाय 2 6 प्लस 240 कितना हो गया देखो s 40 इक्वल्स टू 20 and this will be 246 s40 equals to multiply कर लो कितना आ जाएगा 482 4920 है ना ठीक है आई बात समझ में ठीक है जी तो 4920 is the sum of first 40 integers which are divisible by 6 ठीक है pause the video and note it down अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं इसको पूरा नहीं करूंगा आपको एपी बना के दे देते हैं फिर आप बाकी का पोर्शन कर लेंगे 14 में भी ऐसे ही करेंगे देखो क्या बोल रहा है 13 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स क्या-क्या होंगे यार पहला 8 1 8 दूसरा 8 2 16 तीसरा 8 3 24 और लास्ट होगा 15 मल्टीपल्स यानी 8 into 15 120 है ना लास्ट मल्टीपल हो जाएगा समझ मारिए कहानी ये ए रहा डी इसका 8 हो गया है ये लास्ट टर्म है सम निकालना है फार्मूला लगाना s15 15 upon 2 a plus l यानी 8 plus 120 और सॉल्व कर लेना हो जाएगा इसी तरीके से 14 देख लो 14 वाला क्या बोल रहा है देखो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 भाई 0 एंड 50 के बिटवीन में यानी इन दोनों को तो लेना नहीं है तो क्या लेना है ऑड नंबर्स लेने बताओ पहला ऑड नंबर 1 देन 3 देन 5 देन 7 और यहां पहुंचते 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 बताओ लास्ट कौन सा होगा 49 वेरी गुड ठीक है तो ये लेना हमने ये हमारी एपी बन जाएगी आप क्या लिखेंगे ऑड नंबर्स बिटवीन इतना ही बोला था ना हां ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर दिस ये वाला पोर्शन लिख लेंगे ये 0 और 50 को आप हटा दीजिएगा ठीक है अब इसमें a कितना है 1 और d कितना है odd numbers हो चाहे even number हो difference तो हमेशा 2 का ही आता है d2 हो जाएगा ठीक अब इसमें एक चीज important है कि ऐसे ही कितने number होंगे क्योंकि n कैसे निकालूंगा मैं n by 2 लगाना है तो इसको an मान लेना an an equals to 49 a plus n minus 1 into d 
इक्वल्स टू फोर्टी नाइन इसमें ए या डी लगा करके आपका क्या निकल जाएगा एन निकल जाएगा जब एन निकल जाएगा तो एस एन के फॉर्मूले में लगा देना एस एन इक्वल्स टू एन अपॉइंट टू ए प्लस एल फिफ्टी से मल्टीप्लाई होगा जितना भी आपका आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी फाइव के अप्रॉक्स आएंगे नंबर्स या ट्वेंटी टू लगभग कर लेंगे ना कर लेंगे ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे क्या बोल रहे थे को बड़ा लंबा चौड़ा है देखते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बी ऑन अ सर्टेन डेट एज फॉलोज रुपया टू हंड्रेड फॉर द फर्स्ट डे रुपया टू फिफ्टी फॉर द सेकेंड डे रुपया थ्री हंड्रेड फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा वेरी गुड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बींग रुपया फिफ्टी मोर देन द प्रीसीडिंग डे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई थर्टी डेज क्या बात है कह रहा है कि एक आदमी को कंस्ट्रक्शन का जॉब मिला एक कॉन्ट्रैक्टर को एक ठेकेदार को और उसमें जॉब में स्पेसिफाई करा गया था कि भैया अगर आप काम ड्यू डेट से लेट करेंगे तो फर्स्ट डे आपको दो सौ रुपये पेनल्टी पड़ेगा जो आप हमको देंगे दूसरे दिन टू फिफ्टी पड़ेगा तीसरे दिन थ्री हंड्रेड पड़ेगा यानी हर डे फिफ्टी 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 रुपीज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा क्या कहना चाह रहे थे क्वेश्चन मान लो आज डेट तो मुझे याद ही नहीं है क्योंकि स्कूल आजकल जाना नहीं हो पा रहा है ना तो चलो मान लेते हैं ये प्रेजेंट डे है आज मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया और मैंने मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला कि आज मैं ख़त्म करके दूंगा और मुझे क्या लग गया नेक्स्ट डे आ गया एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो मैं उसको दो सौ रुपये दूँगा किसको जिससे मैंने लेने थे उसको दो सौ रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी अच्छा दो दिन हो गए दो दिन डिले हो गया तो प्लस फिफ्टी और हो जाएगा यानी टू फिफ्टी तीन दिन हो गया तो कितना हो जाएगा थ्री हंड्रेड चार दिन हो गया तो थ्री फिफ्टी ऐसे ऐसे मेरे पास पेनल्टी बढ़ती जाएगी अब मैं आपसे पूछूंगा अगर टोटल चार दिन डिले हुआ तो कितने रुपए देने हैं तो आप सबका प्लस कर लेंगे है ना मतलब क्या करो सीरीज़ बनाओ और उसके बाद सम कर लो है ना सीक्वेंस बनाओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ और उसका सम कर लो तो बस यही है सो क्या लिखते हैं यहाँ पर देखो पेनल्टी पेनल्टी था कुछ और वर्ड वो यूज़ कर रहा था पेनल्टी था फॉर डिले विल बी कितनी होगी देखो फर्स्ट डे टू हंड्रेड देन टू फिफ्टी देन थ्री हंड्रेड एंड डैश 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 इस तरीके से चलती जाएगी है ना कितने दिन तक बोली उसने थर्टी डेज तक कितने डेज तक थर्टी डेज तक ठीक है यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ एन ए पी है ना ये तो ए पी हमको पता ही चल रहा है हुज फर्स्ट टर्म कितना है 200 और डी कितना है 50 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने देखने हैं मैं यहाँ लिख लूँ थर्टी टर्म क्योंकि उसने बोला था 30 डेज डिले होना मतलब 30 टर्म्स आ जाना है ना कहानी समझ में आ रही है ना एंड एन इक्वल्स टू कितना है 30 और आपको क्या फाइंड आउट करना है सम सो आपको एस थर्टी निकालना है क्वेश्चन मार्क समझ में आ गया ना बात अभी मैंने बताया था किस तरीके से तो लिख लेते हैं एस थर्टी मीन्स क्या होगा बताओ एस थर्टी इक्वल्स टू थर्टी बाई टू टू ए प्लस वैल्यू लगा दो सीधे लगा दो चलो लगा देते हैं छोड़ो क्यों टेंशन ले रहे हैं टू ए प्लस ट्वेंटी नाइन इन टू डी डी कितना है फिफ्टी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा एस थर्टी इक्वल्स टू फिफ्टीन फोर हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से फिफ्टी और जाएगा तो कितना बचेगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है जी हाँ नहीं क्या कर रहा हूँ मैं थर्टी हाँ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सही है जी इसको आप आगे सॉल्व कर लेना आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है आई कहानी समझ में इसको सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो वीडियो को पॉज करो इसे नोट करो कंप्लीट करो अपना आंसर चेक करो ठीक है पॉज कर दो वीडियो को चलो अब आते हैं बड़े अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कह रहा है सम ऑफ रुपीज़ सेवन हंड्रेड यानी टोटल के नाम पर आपके पास है सेवन हंड्रेड कितना है सेवन हंड्रेड क्या करना है इसका इज टू बी यूज टू गिव सेवन कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल इससे आपको सात प्राइज देने वन मान लीजिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स 
सेवन कैश प्राइज आपको बांटते हैं इस टोटल सेवन हंड्रेड से ठीक है आगे क्या बोल रहा है इफ ईच प्राइज इज ट्वेंटी लेस देन इट्स प्रिसीडिंग प्राइज हर एक प्राइज क्या होगा अपने पहले वाले प्राइज से ट्वेंटी कम होगा है ना ये तो बोल रहा है तो यहाँ से ये सबसे बड़ा प्राइज ये सबसे छोटा प्राइज ठीक है कहानी आ समझ में अब कितना होगा अगर मैं ये कहता हूँ कि देखो मान लो मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने इसको ए रुपीज़ दिए सबसे छोटे प्राइस को ए रुपीज़ दिए तो इससे बड़ा वाला कितने का होगा ए प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ बढ़ जाएंगे उसमें होगा नहीं होगा सोच के देखो ना है ना प्रोसीडिंग वाले से प्रोसीडिंग वाला प्रोसीडिंग वाले से प्रोसीडिंग वाला ट्वेंटी रुपीज़ ज़्यादा होगा ठीक है यही क्वेश्चन बोल रहा था फिर ये कितना हो जाएगा ए प्लस इस ट्वेंटी में ट्वेंटी और जोड़ देंगे फोर्टी इस तरीके से चलता चला जाएगा कहानी आ रही है समझ में आई ठीक है आई होगी ना वेरी गुड मतलब एक तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा है ना तो कर लेते हैं स्टार्ट आपको समझ में आ रही होगी फिर कहानी और हर प्राइस के बीच डिफरेंस भी कितना है ट्वेंटी ट्वेंटी का मतलब डी बी बन ही रहा है है ना सो लेट द प्राइजेज आर ए कॉमा अगला प्राइज इससे कम क्या करें कल ले चलो कर लो ए माइनस ट्वेंटी देन ए माइनस प्लस की फॉर्म में लिखना है माइनस की लिख लेते हैं ना उससे बोला था कम होता चला जाएगा ए माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी यानी ए माइनस फोर्टी एंड डैश 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 कितने अप टू सेवन टर्म्स अप टू सेवन टर्म्स क्योंकि साथ ही प्राइस उससे बांटते हैं ठीक है थेके? और हमारे पास क्या है गिवन में है देखो सम सम दिया है ना टोटल अमाउंट तो एस कितना हो जाएगा सेवन बल्कि एस भी क्यों बोलो एस बोल लेता हूँ मैं इसे एस सेवन कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड ठीक है ना सेवन प्राइस से टोटल तो सेवन टर्म्स से होंगे तो उनका सम सेवन हंड्रेड रुपीज़ है ठीक है अब क्या लगा सकते हैं हमको ये निकालना है डी तो हमको पता है इसको भी मैं लिख लेता हूँ इट इज़ एन ए पी आपको भी दिख ही रहा होगा हुज फर्स्ट टर्म मीन्स ए इक्वल्स टू ए वन इक्वल्स टू कितना है ए एंड डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी का है ना दिख ही रहा होगा माइनस ट्वेंटी का डिफरेंस आ रहा है ठीक है तो so, लगा लेते हैं sn इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अच्छा साथ में ये नंबर ऑफ टर्म तो मैं ये भी लिख लेता हूँ चलो एंड n इक्वल्स टू सेवन हमको गिवन है ठीक है लगा लो वैल्यू एस सेवन इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू टाइम्स टू ए फर्स्ट टर्म तो हमारा यही है प्लस सिक्स इन टू डी डी कितना है माइनस ट्वेंटी वैल्यू लगा दो एस सेवन की जगह सेवन हंड्रेड 700 इसको मल्टीप्लाई में भेज दो उसको डिवाइड में ले आओ 2a ए माइनस वन सही है सॉल्व कर लो 200 बन जाएगा 200 ये इधर आ जाएगा प्लस वन ट्वेंटी इक्वल्स टू टू ए देर फोर टू ए इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड ट्वेंटी देर फोर ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ 170 सेवेंटी वन एटी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा भैया 160 है ना तो सबसे बड़ा प्राइस वन सिक्सटी रुपीज़ का है ठीक है हमको सारे प्राइस देखने से तो सारे प्राइस देखने पड़ेंगे सो प्राइजेज आर देखो पहला प्राइस वन सिक्सटी सबसे बड़ा इससे फिर ट्वेंटी कम बताओ कितना वन फोर्टी फिर ट्वेंटी कम वन ट्वेंटी फिर ट्वेंटी कम हंड्रेड फिर और ट्वेंटी कम कितना हो गया बताओ एट्टी फिर ट्वेंटी कम सिक्सटी फिर ट्वेंटी कम फोर्टी और फिर लास्ट प्राइस 20 कम 20 1 2 3 4 5 6 7 8 है एट कैसे चले गए गड़बड़ हो गई कुछ एक बेटा गड़बड़ हो गई सेवन प्राइजेस थे हाँ गड़बड़ी भी कि प्राइजेस तो सेवन ही थे ना ठीक है ना तो ये अब देख लो अगर आपको डाउट हो रहा है तो देख लो इनको प्लस कर लेते हैं 160 140 300 1 थ्री फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी प्लस एटी सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर्टी सेवन हंड्रेड तो सात सौ रुपये खत्म हो गए अब इससे ज़्यादा प्राइज हम दे भी नहीं सकते आया समझ में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने में सॉल्व करने में तो कुछ भी नहीं है है ना क्या था इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड इन द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एक स्कूल है वहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे उन्होंने सोचा कि यार स्कूल के अंदर और चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं प्लांटिंग करते हैं है ना क्यों करते हैं ताकि एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके ओके आगे इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग एग्जाम्पल भी दिया वो ही कह रहा है समझो स्कूल में 
क्लास फर्स्ट है ठीक है क्लास फर्स्ट है और इसमें जितने भी सेक्शन है आगे कह रहे हैं तीन तीन सेक्शन है सेक्शन ए इसी का सेक्शन बी और इसी का सेक्शन सी तीन सेक्शन है हर एक क्लास में ठीक कितना प्लांट लगाएंगे जितना इनकी क्लास का नंबर है क्लास का नंबर कितना है फर्स्ट तो सेक्शन ए एक प्लांट लगाएगा टोटल सेक्शन बी एक प्लांट लगाएगा और सेक्शन सी एक प्लांट यानी कुल मिला के थ्री प्लांट्स हो गए ठीक है बढ़िया अब सेकंड क्लास का देख लो सेकंड क्लास के भी तीन सेक्शन होंगे ए बी एंड सी सेक्शन ए कितने प्लांट लगाया क्योंकि सेकंड क्लास का तो दो प्लांट बी वाला भी दो और सी वाला भी दो कितने हो गए सिक्स ठीक है इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ थ्री इंटू वन इसी को ऐसा लिख सकता हूँ सेकंड का बच्चा है तीन सेक्शन थ्री इंटू टू अब बता दो थर्ड का क्या बनेगा थ्री इंटू थ्री चेक कर लो देखो ए बी और सी थर्ड का बच्चा है थ्री प्लांट प्लस थ्री प्लांट प्लस थ्री प्लांट देखो वही तो आ गया फोर्थ का बताओ फोर्थ का कितना लगाएगा फर्स्ट का बच्चा थ्री इंटू वन सेकेंड का थ्री इंटू टू तो फोर्थ का थर्ड का थ्री इंटू थ्री तो फोर्थ का थ्री इंटू फोर फिफ्थ का थ्री इंटू फाइव सिक्स का थ्री इंटू सिक्स ऐसे ट्वेल्थ का थ्री इंटू ट्वेल्व कहानी समझ में आ रही है बताओ कहानी समझ में आ रही है ठीक है तो बस इसी को बना लेते हैं है ना तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन एवरी क्लास हैज थ्री सेक्शंस है ना हर एक क्लास में तीन सेक्शंस है देर फोर क्या लिखे ऐसा लिख लेते हैं क्लास फर्स्ट विल प्लांट अजीब नहीं हो रहा है क्लास फर्स्ट विल प्लांट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू ऐसा लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट अब लैंग्वेज सही आएगी प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट इज इक्वल्स टू कितना अभी सीखा था थ्री इंटू वन सीख लिया था इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाय क्लास सेकंड ये कितना हो जाएगा बताइए शाबाश थ्री इंटू टू और इसी तरह से मैं डेस्ट डेस्ट करके छोड़ देता हूँ ठीक है ठीक सो सीक्वेंस सीक्वेंस बना लेते हैं इस चीज़ का क्योंकि हमको तो सब निकालना ही है टोटल नंबर ऑफ प्लांट तो सीक्वेंस कितना हो जाएगा देखो थ्री इंटू वन यही लिख लो चलो थ्री प्लस सिक्स प्लस अगला नाइन प्लस ट्वेल्व और प्लस डैश 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 अब टू कितने टर्म्स आएंगे बताओ फर्स्ट क्लास का दिस टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू ट्वेल्व टर्म्स है ना सीक्वेंस दिखा हमने तो एडिशन का साइन हटा देते हैं ये तो सीक्वेंस बन रहा है खाली सीरीज कहाँ बना है अभी अब बताते हैं क्या है लिखते हैं इट इज एन ए पी हमको पता ही चल रहा है देखो आप चेक कर लो थ्री 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 का डिफरेंस है इट इज एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म ए क्वस टू कितना है थ्री एंड डी क्वस टू कितना है वो भी थ्री बहुत बढ़िया ठीक है सो सम ऑफ क्या निकालना है हमको 12 टर्म्स एस ट्वेल्व इक्वल्स टू ट्वेल्व अपॉइंट टू टू ए प्लस वैल्यू रख लेते हैं 2 इंटू थ्री प्लस इलेवन इंटू थ्री ठीक है आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे सॉल्व कर लीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है ना कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कितने प्लांट प्लांट हुए थे ठीक है ओके नोट कर लीजिए इसे चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन देखो क्या बोल रहा है कह रहा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडिया जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो एज शोन इन फिगर फाइव पॉइंट फोर हेयर इज द फिगर फाइव पॉइंट फोर वट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ थर्टीन कंजेक्टिव सेमी सर्किल्स ठीक है क्या पूछ रहा है देखो कह रहा है ए पे रखा है ना और रेडियस कितना बोला उसने जीरो पॉइंट फाइव ये 
ए से बी तक का जीरो पॉइंट फाइव का उसने एक सेमी सर्किल बनाया ठीक है स्पाइरल कैसे बनता है वो समझ रहे हैं एक सेमी सर्किल बनाया फिर बी पे रखा बी पे रखा और वन सेंटीमीटर कितना ये वाला देखो है ना फिर आगे कितना बढ़ाया उसने वन ठीक है ये सेमी सर्किल आपको दिख रहा है ये सेकेंड वाला इसको भूल जाओ ये वाला देखो ये ये ठीक है यहाँ से तो ये कितना हो गया देखो वन पॉइंट कितना बोला पॉइंट फाइव आगे बढ़ा रहा है ना हाँ तो यहाँ से उसने पॉइंट फाइव और आगे बढ़ाया और वन सेंटीमीटर का एक और सेमी सर्किल बना दिया ठीक है फिर नेक्स्ट थर्ड सेमी सर्किल आपको दिखाई दे रहा होगा है ना और इस तरीके से उसने कितने बनाए टोटल थर्टीन सेमी सर्किल और रेडियस भी हमको गिवन है है ना पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव का डिफरेंस हमारे पास आता जा रहा है बात समझ में आ रही है ठीक है अब देखो आगे क्या बोल रहा है आगे कह रहा है हमको क्या करना है लेंथ ऑफ स्पाइरल निकालना है जो कि ऐसे कंजेक्टिव यानी एक के बाद एक थर्टीन सेमी सर्किल से बना हो ठीक है लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या है यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक तो ये रही L1 फिर ये रही L2 फिर इस तरीके से ये रही L3 फिर नेक्स्ट आएगी L4 फिर नेक्स्ट आएगी L5 यानी मुझे लेंथ ऑफ ये सेमी सर्किल निकालनी है ये बाहर बाहर का पार्ट मुझे मेजर करना है और इसको क्या बोलते हैं बताओ शाबाश सर्कम है ना सर्किल के बाहर का पार्ट को क्या बोलते हैं सर्कम और सर्कम का फॉर्मूला होता है टू पाई आर सर्किल का और हमको क्या निकालना है सेमी सर्किल का सर्कम तो टू पाई आर का हाफ हो जाएगा पाई आर ठीक है ओके सो so, मैं लिख लेता हूँ लेट द रेडियस आर आर वन इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आर टू इक्वल्स टू वन वन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर इसी तरीके से आर थ्री कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नाम दे रहे हम है ना कुछ नहीं कर रहे आर वन आर टू आर थ्री इस तरीके का ठीक है ओके नाउ L1 L1 की लेंथ कितनी हो जाएगी देखो L1 कितना हो जाएगा पाई R1 ठीक है L2 कितना हो जाएगा पाई R2 L3 कितना हो जाएगा पाई R3 और डैश 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 मुझे क्या निकालना है L13 थर्टीन भी तक पहुँचना है थर्टीन कंजेक्टिव है तो पाई R13 ठीक है और क्या निकालना है साहब और उससे बोला सम निकालो तो सम निकालना मतलब हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्पाइरल स्पाइरल की लेंथ क्या बनेगी देखो इज इक्वल्स टू मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना डायग्राम को मुझे बोर्ड पे थोड़ी जगह चाहिए आप नोटबुक में बनाएं तो भी अच्छी बात नहीं बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं L1 वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री प्लस डेस 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 प्लस अप टू एल थर्टीन यहाँ तक हमको निकालना है वैल्यू रखते हैं पाई आर वन प्लस पाई आर टू प्लस पाई आर थ्री प्लस डेस 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 प्लस अप टू पाई आर थर्टीन पाई सब में कॉमन है बाहर ले लीजिए अंदर क्या बचता है आर वन प्लस आर टू प्लस डेस 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 प्लस अप टू आर थर्टीन ठीक है वैल्यू रखते हैं जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन प्लस डेस 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 प्लस हमको नहीं पता कितना आएगा हमने ऐसे लिख दिया आर थर्टीन चलो एक टाइम और लिख लेता हूँ मैं आर थ्री वाला और ये हो जाएगा आपका वन प्लस सॉरी प्लस वन पॉइंट फाइव डैश 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 ठीक है अब ये देखो अंदर क्या है ये तो एक एपी बन गया है बन गया नहीं बन गया देख लो ना एपी है और डिफरेंस कितना है इसका पॉइंट फाइव सो यही बताए थे इट इज़ एन एपी हुज एक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव एंड डी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव एंड एन कितना है जहाँ तक हमको निकालना है थर्टीन सो फॉर्मूला लगा लो पाई पाई की जगह कुछ बोला उसने यूज़ किया हाँ ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन अब यही है ये ए पी है और थर्टीन तम तक इसका सम निकालना है सीरीज बना ली है तो फॉर्मूला हमको आता है कितना आ जाएगा बताओ एन अपॉइंट टू दिस विल बी टू ए ए मीन्स जीरो पॉइंट फाइव प्लस ट्वेल्व इंटू जीरो पॉइंट फाइव ठीक है सेंटीमीटर में चलेगा सब कुछ सेंटीमीटर में आ रहा था अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपके पास लेंथ ऑफ स्पाइरल निकल जाएगी आई बात समझ में आई इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है बस समझाने वाली बात मैंने समझा दी है बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है कर लेंगे ठीक है वीडियो को पॉज करो इसे नोट कर लो 
चलिए सो क्लास टेंथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं बाकी के जो दो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है उनको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमको चाहिए इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा और जब हमारा चैप्टर नंबर फाइव मैथमेटिक्स का कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम फाइव सॉरी अच्छा एक एक्सरसाइज अभी और बची हुई है हाँ नेक्स्ट वीडियो में इस 5.2 के रिमेनिंग टू क्वेश्चन और 5.3 के फाइव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ठीक है फिर हमारा एपी कंप्लीट हो जाएगा ओके अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें अदरवाइज आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे दूसरा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो कुछ बेटा मैं पूछता हूँ उसको कमेंट सेक्शन में उसके रिप्लाई करें इट विल हेल्प मी इट पूस्ट मी ओके सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन गुड बाय हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद